Hi friends, welcome back to a new lesson. Simple past or present perfect. I went or I have gone. He worked or he has worked. She wrote or she has written. இது போலியுள்ள சம்சேயங்கள் அதாயது சிம்பிள் பாஸ்ட் ஆனோ பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ஆனோ உபயோகிக்கேண்டது இது பலருக்கும் உண்டாகுன்ன ஒரு கன்ஃபியூஷனான ஒருபாடு பேர் கொமெண்ட்ஸிலூட என்னோட சோதிச்ச ஒரு சோதியமானித சிம்பிள் பாஸ்ட் ஆனோ பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ஆனோ உபயோகிக்கேண்டது இதின் ஒற்ற வாக்கி ஆன்சர் இல்ல காரணம் ஓரோ சிட்டுவேஷன் மாறுனதனுசரிச்ச சிம்பிள் பாஸ்டும் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்டும் மாறி மாறி உபயோகிக்காரண்டு நமக்கு ஆ சிட்டுவேஷன்ஸ் ஏதொக்கையானு பரிச்சயப்படாம் ஸோ லெட்ஸ் பிகின் ஃபோர்ஸ்ட் டு ஒன் சிட்டுவேஷ் ஆக்டிவ் ஓர் என்டர்ட் நம்ம பறையுன்ன ஒரு காரியம் இப்போழும் ஆக்டிவ் ஆனெங்கி அது பிரசன்ட் பர்ஃபெக்டிலான பறையண்டது அதல்ல இப்போ எண்டு செய்த அவசானிச்ச ஃபினிஷ்டாய கம்ப்ளீட்டாய ஒரு ஆக்ஷனை குறிச்சான நம்ம பறையது எங்கி அது சிம்பிள் பாஸ்டிலுமான உபயோகிக்கேண்டது லெட்ஸ் ஹவ் லுக் அட் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹி ஹாஸ் ஒர்க்டு தேர் ஃபோர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஹி ஒர்க்டு தேர் ஃபோர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് നോക്കാം ഹി ഹാസ് വർക്ക്ഡ് ദർ ഫോർ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അവിടെ ആറ് വർഷമായി ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവാണ് അതായത് ഹി സ്റ്റിൽ വർക്ക്സ് ദർ അവൻ ഇപ്പോഴും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം എന്നാൽ ഹി വർക്ക്ഡ് ദർ ഫോർ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അവിടെ ആറ് വർഷം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ഷനാണ് എൻഡഡ് ആണ് അതായത് അവൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല പാസ്റ്റിൽ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയ ഒരു ആക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പാസ്റ്റിൽ തന്നെ തുടങ്ങി പാസ്റ്റിൽ തന്നെ അവസാനിച്ചതാണ് ഈ ആറ് വർഷവും ഇപ്പോൾ അവന് ആ ജോലിയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അതായത് പാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പ്രസൻറ്റുമായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണ് പറയേണ്ടത് എന്നാൽ പാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങി പാസ്റ്റിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റഡായ അവസാനിച്ച ഒരു കാര്യം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലുമാണ് പറയേണ്ടത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ മൈ സിസ്റ്റർ ഹാസ് റിട്ടേൺ മെനി പ്ലേസ് എൻ്റെ സഹോദരി ധാരാളം നാടകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് ഷീ സ്റ്റിൽ റൈറ്റ്സ് പ്ലേസ് അവൾ ഇപ്പോഴും നാടകങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഷേക്സ്പിയർ റോട്ട് മെനി പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷേക്സ്പിയർ ധാരാളം നാടകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഷേക്സ്പിയർ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല അപ്പോൾ ഇത് പാസ്റ്റിൽ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയ ആക്ഷനാണ് കാരണം ഷേക്സ്പിയർ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ വി ഹാവ് ലിവ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ഹൗസ് സിൻസ് വി ഗോട്ട് മാരീഡ് വിവാഹിതരായ അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ആക്ഷനാണ് വിവാഹിതരായ അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഈ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റിൽ ഈ ആക്ഷൻ ആക്റ്റീവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വി ലിവ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഹൗസ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ആൻഡ് ദെൻ വി മൂവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വി ലിവ്ഡ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ വളരെ കാലം താമസിച്ചു തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ താമസം മാറ്റി അതായത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ആ വീടുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യം പ്രസൻറ്റിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റുമായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ പാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യം പാസ്റ്റിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലും പറയുന്നു സെക്കൻഡ് കേസ് പ്രസൻറ്റ് ടൈം വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ടൈം വേർഡ്സ് പ്രസൻറ്റ് ടൈം വേർഡ്സ് ആയ today this month this year this week now this morning 
തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണ് പറയേണ്ടത് എന്നാൽ ഫിനിഷ്ഡ് ടൈം വേർഡ്സ് ആയ യെസ്റ്റർഡേ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ടു ഇയേഴ്സ് എഗോ ദെൻ തുടങ്ങിയ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണ് പറയേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാവ് ഇൻ സീൻ റാണി ടുഡേ ഇന്ന് ഞാൻ റാണിയെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ടൈം വേർഡായ ടുഡേ ഉണ്ട് ടുഡേ ഇന്ന് അതായത് ഇന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അത് പ്രസൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ സോ റാണി യെസ്റ്റർഡേ ഇന്നലെ ഞാൻ റാണിയെ കണ്ടു ഇവിടെ ഇന്നലത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് യെസ്റ്റർഡേ ഇന്നലെ എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഫിനിഷ്ഡ് ടൈം വേർഡാണ് യെസ്റ്റർഡേ എന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ റാണിയെ കണ്ടു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വർഷം ഞാൻ റാണിയെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ ഏത് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കും ഈ വർഷം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദിസ് ഇയർ ദിസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ദിസ് ഇയർ ഈ വർഷം എന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയും ഐ ഹാവ് ഇൻ ദി സീൻ റാണി ദിസ് ഇയർ ഈ വർഷം ഞാൻ റാണിയെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഐ സോ റാണി ലാസ്റ്റ് ഇയർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞതാണ് അത് പാസ്റ്റ് ആണ് ദിസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ പറയുന്നു പാസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ പറയുന്നു ഇനി രണ്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പ് കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയും ഐ സോ റാണി ടു മിനിറ്റ്സ് എഗോ രണ്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും കഴിഞ്ഞതാണ് മുൻപാണ് മുൻപ് എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ ടു മിനിറ്റ്സ് എഗോ രണ്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞതല്ലേ അപ്പോൾ അത് പാസ്റ്റ് ആണോ എന്നൊരു സംശയം തോന്നാം അത് പാസ്റ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞു അത് പാസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ദിസ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വർഷം അത് ഒരുപാട് വലിയൊരു കാലയളവല്ലേ വർഷം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് പാസ്റ്റിൽ പറയണോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം തോന്നും അത് പാസ്റ്റിലല്ല പറയേണ്ടത് കാരണം ദിസ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ദിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഈ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രസൻറ്റ് ടൈം വേർഡ്സുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ടുഡേ ദിസ് മന്ത് ദിസ് ഇയർ ദിസ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ ദിസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വർഷമാണെങ്കിലും അത് പ്രസൻറ്റ് തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ലാസ്റ്റ് മന്ത്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ വർഷമല്ല ഇതിന് മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതാണ് ടു മിനിറ്റ്സ് എഗോ എഗോ എന്ന് പറയുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ പറയുക പ്രസൻറ്റ് ടൈം വേർഡ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ പറയുക ഇനി എല്ലായ്പ്പോഴും ഇങ്ങനെ ടൈം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ രാഹുൽ ഹാസ് ഹേർട്ട് ഹിസ് ലഗ് ഹി കാൺട്ട് വോക്ക് രാഹുലിൻ്റെ കാലിന് പരിക്കേറ്റു അവന് നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല രാഹുലിൻ്റെ കാലിന് പരിക്കേറ്റത് പാസ്റ്റിലാണ് കുറച്ച് മുമ്പായിരിക്കാം പക്ഷേ അവന് നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ അവന് കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാണ്ട് വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുടിൻ്റെ വാക്ക് എന്നാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കൂ കാണ്ട് വാക്ക് അവനക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ പാസ്റ്റിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസസ് അവന് അതിൻ്റെ ഒരു അനന്തര ഫലം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ പാസ്റ്റിൽ നടന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഹാസ് ഹേർട്ട് ഹിസ് ലഗ് ഹി കാൺട്ട് വോക്ക് എന്നാൽ മുമ്പ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ രാഹുൽ ഹേർട്ട് ഹിസ് ലഗ്
എപ്പോഴും ടൈമിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ എപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ആ ടൈമിനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് എന്നാൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ടും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ വട്ട് ഹാവ് യു ഡൺ നൗ നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നോക്കൂ നൗ എന്നുള്ളൊരു വേർഡുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് പ്രസൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഹാവ് യു ഡൺ നൗ നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തത് വാട്ട് ഡിഡ് യു ഡു ദെൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ഡു ദെൻ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണ് കാരണം ഒക്കെ പാസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചറിയുന്നത് അപ്പോൾ അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഡിഡ് യു ഡു ദെൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇനി തേർഡ് കേസ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് മീൻ അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ് ഓൾ അപ് ടു നൗ അതായത് ഇപ്പോൾ വരെയും അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മീനിങ്ങുള്ള കുറച്ച് വേർഡ്സുകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എവർ ബിഫോർ ഓൾറെഡി നെവർ യെറ്റ് റീസെൻ്റ്ലി ലൈറ്റ്ലി തുടങ്ങിയ വേർഡ്സുകളുടെ ഒക്കെ കൂടെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാവ് യു എവർ സീൻ ഹർ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അവളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവർ സീൻ ഹർ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഡിഡ് യു എവർ സീ ഹർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഇനി ഡിഡ് യു എവർ സീ ഹർ എന്ന് ചോദിക്കാം എപ്പോഴെന്നറിയോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്ന് കൂടെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അവളെ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ പാസ്റ്റിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോറി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അവളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും അവളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അവളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അവളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അവളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഡിഡ് യു എവർ സീ ഹെർ എന്ന് ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് ഹാവ് യു എവർ സീൻ ഹർ എന്ന് തന്നെ ചോദിക്കണം മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാവ് സീൻ ദിസ് മൂവി ഓൾറെഡി ഞാൻ ഈ സിനിമ ഇതിനകം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഐ ഡിഡ് സീ ദിസ് മൂവി ഓൾറെഡി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഇങ്ങനെ പറയാൻ അതായത് ഈ സിനിമ ഞാൻ ഇതിനകം കണ്ട സിനിമയാണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ കണ്ട സിനിമയാണ് എന്ന് പറയാൻ ഐ ഹാവ് സീൻ ദിസ് മൂവി ഓൾറെഡി എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഹാവ് യു ബീൻ ടു ദ മ്യൂസിയം ആറ്റ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ മ്യൂസിയത്തിൽ പോയിട്ടില്ലേ ഇതുവരെ എറ്റ് ഹാവ് യു ബീൻ ടു ദ മ്യൂസിയം യെറ്റ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ മ്യൂസിയത്തിൽ പോയിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഡിഡ് യു ഗോ ടു ദ മ്യൂസിയം യെറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഇവിടെ ചോദിക്കേണ്ടത് ഹാവ് യു ബീൻ ടു ദ മ്യൂസിയം യെറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാർഡ് ദിസ് മ്യൂസിക് റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ ഈ മ്യൂസിക് ഈ അടുത്തിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ്ലി ഐ ഹാവ് ബീൻ തിങ്കിങ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ദ ഹൗസ് ഈയിടെയായി ഞാൻ വീട് വിൽക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എവർ ഓൾറെഡി നെവർ യേറ്റ് റീസെൻ്റ്ലി ലൈറ്റ്ലി തുടങ്ങിയ വേർഡ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഫോർത്ത് കേസ് ടൈം നോട്ട് മെൻഷൻഡ് ടൈം പറയുകയേ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഏത് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാവ് യു സീൻ ടൈറ്റാനിക് ഡിഡ് യു സീ ടൈറ്റാനിക് ഈ രണ്ട് വിധത്തിലും പറയാം പക്ഷേ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിൻ്റെയും മീനിങ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഹാവ് യു സീൻ ടൈറ്റാനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടൈറ്റാനിക് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതായത് ടൈറ്റാനിക് എന്ന മൂവി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടൈറ്റാനിക് എന്ന മൂവി നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഹാവ് യു എവർ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ 
അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി ടൈറ്റാനിക് എന്ന മൂവി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കും അറിയാം അപ്പോൾ നീ അത് കണ്ടോ ഇന്നലെ സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നീ അത് കണ്ടോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡിഡ് യു സി ടൈറ്റാനിക് ടൈറ്റാനിക് നീ കണ്ടോ അതായത് ഇന്നലെ ആ സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നീ കണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് മറ്റേത് അതായത് പെർഫെക്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാവ് യു സീൻ ടൈറ്റാനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നീ ടൈറ്റാനിക് എന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ആ സിനിമ നീ കണ്ടോ അതായത് ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ ആ സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നീ അത് കണ്ടോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡിഡ് യു സി ടൈറ്റാനിക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ മൈ അങ്കിൾ ഹാവ് ഡൺ അലോട്ട് ഫോർ മീ മൈ അങ്കിൾ ഡിഡ് അലോട്ട് ഫോർ മീ എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവ രണ്ടിൻ്റെയും മീനിങ് ഒന്നാണ് എൻ്റെ അങ്കിൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ പറയുമ്പോൾ അതായത് മൈ അങ്കിൾ ഹാവ് ദൻ അലോട്ട് ഫോർ മീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അങ്കിൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് അപ് ടു നൗ എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ്ങും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ വരെയും ഇന്ന് വരേക്കും എനിക്ക് എൻ്റെ അങ്കിൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ പറയുമ്പോൾ മീനിങ് എന്നാൽ മൈ അങ്കിൾ ഡിറ്റ് അലോട്ട് ഫോർ മീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അങ്കിൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്ത് തരുന്നില്ല കാരണം അങ്കിൾ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അങ്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ പറയുമ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് ഇവിടെയും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യം പ്രസൻറ്റുമായിട്ടൊരു റിലേഷനുണ്ട് പാസ്റ്റിൽ സഹായം ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോഴും സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നാൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യം പാസ്റ്റിൽ തന്നെ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് തുടരുന്നില്ല കാരണം ഹീസ് നോ മോർ ഫിഫ്ത് കേസ് ന്യൂസ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു ന്യൂസും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും പറയുന്ന സമയത്ത് ന്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിലും ഡീറ്റെയിൽസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലുമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റാണി ഹാസ് മെറ്റ് വിത്ത് ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ് she rammed into another car while she was driving and talking on the cell phone ivide ranik abagadam sambhavichu ennalladana main news adu present perfect ilana paranjirikkunnathu rani has met with an accident abagadam sambhavicha udaneyana ee news parayunnathu adu kondana ivide present perfect il paranjirikkunnathu adalla nerathe ingane or abagadam sambhavichirunnu ennu parayan vendittanengil had an accident aanu ubhayikkendirunnathu ഇവിടെ അപകടം സംഭവിച്ച് അതിൽ നിന്നും റിക്കവർ ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ആ പരിക്കിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ അതായത് പാസ്റ്റിൽ നടന്ന പ്രസൻറ്റിൽ അതിനൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റോണി ഹാസ് മെറ്റ് വിത്ത് ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ് ഇനി എങ്ങനെ എപ്പോൾ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലും തുടർന്ന് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷി റാമഡ് ഇൻ ടു വൺ അതർ കാർ അവൾ മറ്റൊരു കാറിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു വൈൽ ഷി വാസ് ഡ്രൈവിങ് അവൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് ഓൺ ദി സെൽ ഫോൺ അപ്പോൾ അവൾ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ മറ്റൊരു കാറിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു ഇതാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ന്യൂസ് റാണി ഹാസ് മെറ്റ് വിത്ത് ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ് എന്നുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിലും ദെൻ ഷി റാംഡ് എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലും ദെൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയ വൈൽ ഷി വാസ് ഡ്രൈവിങ് ടോക്കിംഗ് ഓൺ ദി സെൽ ഫോൺ എന്നുള്ളതൊക്കെ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ദർ ഹാസ് ബീൻ എ മിസ്റ്റേക്ക് യു ഡെലിവേർഡ് ദ പിസ അറ്റ് ദി റോങ് അഡ്രസ് ദർ ഹാസ് ബീൻ എ മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് യു ഡെലിവേർഡ് ദ പിസ അറ്റ് ദി റോങ് അഡ്രസ് തെറ്റായ അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പിസ ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മെയിൻ കാര്യം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ദർ ഹാസ് ബീൻ എ മിസ്റ്റേക്ക് അത് പ്രസൻറ്റ്
ഡെലിവറി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണോ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഐ ഹോപ്പ് യു ഫോൺ ദിസ് ലെസൺ യൂസ്ഫുൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് കീപ് ലൈക്കിംഗ് ഷെയറിംഗ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഐ ബി ബാക്ക് സോൺ വിത്ത് ആൻഡ്